Вероятно сте разбрали от нашия сайт Аз чета и новата ни буккросинг рубрика за нашата инициатива Пусни книга на свобода за деня на книгата 23 април. Идеята ни е поне в рамките на един ден да напълним столицата и други градове в страната с книги и да направим градовете едни огромни открити библиотеки. За целта, за да бъде по-забавно, книгите трябва да са регистрирани на сайта bookcrossing.com и сега ще ви покажем колко лесно може да стане това. За да регистрираме книга е необходимо да имаме профил на сайта bookcrossing.com Избираме страницата за регистрация, правим профил на сайта и след това влизаме с данните за достъп, които сме си избрали. Ето това е нашия профил, на който можем да добавяме книги. Избираме менюто начало. Опция Регистрирай книга. Пропускаме търсенето, защото то се осъществява само в базата данни на Amazon.com и не включва книги на български язик. Ние ще регистрираме ето тази книга. Джерал Дара, Отвици зверове и роднини. Това е втората част на Моето семейство и други животни. Една много забавна и смешна книжка. И трябва да въведем нейните данни. Избираме категория. В случай това са биографии и мемуари, защото той разказва за своето детство. И тук за сега ще изберем, примерно, статус запазена, защото я подготвяме за акцията на 23 април. И аз лично давам най-високата оценка, защото наистина много я харесвам. Натискаме бутона Регистрирай книга. Обаче трябва да напишем нещо. Тук в полето за коментари може да оставим своите впечатления от книгата. И натискаме Регистрирай книга. И ето, това е уникалният номер на вашата книга, който ще помогне да проследим по-нататък нейното пътешествие. Нашата книга вече получи уникален буккросинг номер. Сега трябва по някакъв начин да го прикачим към нея. И това ще стане с помощта на специални етикети, които сме направили. Вие може да си ги изтеглите от нашия сайт и да ги разпечатате. В полето което е оставено за номера, приписваме цифричките, които системата ни е дала. След което намираме подходящо място вътре в книгата. 
Обикновено на вътрешната корица. И залепваме. Ето така, всеки, който намери книгата и въведе този номер на сайта bookcrossing.com може да научи кой е пуснал тази книга на пътешествие, какви хора са я чели, евентуално някакви коментари от тяхна страна, дали им е харесало. И също и тук на корицата ще сложим едно етикетче което още на пръв поглед да показва, че това не е обикновена книга, която някой просто е чел в парка и е забравил, а е точно пътуваща локросин книга. След като регистрирахме нашата книга и написахме нейния локросин номер, Остава да я пуснем вече на пътешествие. Ще я сложим в едно такова пликче, за да я защитим от евентуални лоши атмосферни условия. Ако желаете и вие може да направите така, обикновено полиетилено в пликче ще свърши чудесна работа. Ето, нашата книжка е готова за пътешествие. как да регистрирате ваша книга на сайта bookcrossing.com Но ако самия е, вие намерите пътуваща книга, не е необходимо дори да имате регистрация в сайта. Всичко, което трябва да направите, е само да въведете ето този номер. Като по този начин, те съобщите на собственика на книгата, че тя е намерена от друг читател. Ето тук в полето за номера въвеждаме уникалния номер на книгата и влизаме в нейното досие, където можем да прочетем за историята на пътешествията ѝ. Имате възможност да я отбележите чрез вашия профил, ако имате такъв. Но ако не желаете да се регистрирате, избирате тази опция. Не благодаря. Предпочитам да остана анонимен. И тук имате възможност да отбележите от коя страна сте, от кой град, къде точно сте намерили книгата. И след като натиснете бутона, вашето съобщение, че сте намерили точно тази книга, бива предадено на собственика и всички други хора преди вас, които са регистрирали книгата. Можете да оставите вашите книги на публични места, паркове, в обществения транспорт, а също и на местата, които ние ще ви предложим като идеи. Включете се в акцията на Ащита и Бокросинг на 23 април и направете от вашия град голяма открита библиотека.